Welcome back to Physics Junction. Last video, we have electrical current, voltage, resistors in series and parallel connections. We have equivalent resistance. So, in this video, we have electrical energy sources. That is the heating effect of electric current. For a conductor, the current flow is heat. That is the heating effect. So, the heating effect of electric current, Joule's law of heating. So, and the applications of heating effect electrical fuels and domestic electrical circuits pathi namu padikka porom ipo namu paaka poradhu electrical energy sources namak current na enna theriyum flow of electrons alana movement of electric charges adha vandadana current so movement of electric charges nala in the moving charges oda related a irukra energy enna nu paakrom adhu dhaan enna theriyum electrical energy therefore the kinetic energy produced by moving electric charges adha vandadana electrical energy adhe mari in the amount of energy generated vandu edha depend panni irukna speed of the electrons on the depend on it. If on the faster moving electrons alana charges on the create more electrical energy. Adhe mari e, if charges or speed on the rumba kamiya yirundana, namakonda less amount of energy than the same dima, namala generate panamdiyo. Mukyama in the level in the electrical energy in the secondary energy in Sultana, ye the secondary energy in Sultana, either when the inner source on the electrical energy on the source generate panamdiyo. So upon the source on the Sultana, primary source. So, one primary source of energy, electrical energy, we can generate it. That is why it is a secondary energy source. So, the primary sources are the main sources. That is why we can see. So, first one is wind energy. So, wind energy is used to use electricity. Next one is fossil fuel. So, fossil fuel is coal. Natural gas, petroleum, इधर लाऊँ द fossil fuel, so इधर लाऊँ द नमला लेना सेम डी ना electricity generate पना मरी हो, battery इला नमक chemicals लाऊँ द नमला लेना सेम ना electrical energy generate पन रो so next one is nuclear power plant. So in nuclear power plant, we use nuclear fission and nuclear fusion reactions. We use uranium in the atoms to electrical energy. So that's hydroelectric. So hydroelectric is water to generate water. Electrical energy ये generate पन रो, so the last one उन्हें solar energy, so solar energy light energy लानम इरंदे solar cells ये use पनी ना मैंने सेरम ना electrical energy ये generate पन रो, so इधर लाव उन्हें electrical energy sources so, in the battery, the electrical energy is generated by chemicals. So, in the battery, we have two terminals. Positive and negative terminal. Positive terminal is higher potential. Negative is lower potential. There is a potential difference between these two. That is the voltage. And the potential difference is the flow of electrons. The flow of electrons is the current. If the flow of electrons is the current, the current is continuous flow. இந்த battery வந்து அதோட அந்த chemicals energy வந்து என்ன செய்துவிட்டே இருக்கண்டும் நான் spend பண்ணிட்டே இருக்கண்டும் So, this is the different electrical energy sources. Now, we will talk about the heating effect of electric current. This is the heating effect of electric current. The current is a conductor that is flowing. It is heat. It is heat. For example, you are charging the mobile charge. So, if you are charging the mobile charge, it is very hot. Why is it hot? Where is the heating effect? That is why we will talk about it. So, for example, we have a conductor conductor வந்து for example metal நிற்றுக்கும் so metal வந்து நரிய free electrons இருக்குது free electrons நான் அதால் எல்லா அடுத்துக்கு என்ன செய்யும் நான் move பண்ணம் முடியும் so அந்த free electrons நமக்கு என்ன செய்து நான் current வந்து produce பண்ணம் so இந்த conductorல் நமக்கு இந்த green color வந்து nucleus ஐயும் இந்த blue color வந்து electrons ஏன் நமக்கு represent பண்ணது so இங்க electrons வந்து எல்லா இந்த எலக்ட்ரானும் அடுத்து ஏட்டமுடை எலக்ட்ரானும் என்ன செல்லாம் கொலைடாகலாம் இந்த கொலிஷன் நால் என்னாகது நாம் Electron வந்து அதுவுடை energy வந்து பகத்தில் இருக்கிறு atom கொந்தின் சிதுனா transfer பண்டு சு அப்பு பகத்தில் இருக்கிறு atom என்ன செய்யாரம்பிக்குதுனா vibrateாக ஆரம்பிக்குது இந்த vibration தான் நமக்கு என்ன செய்துனா heat வந்து generate பண்டுது vibration வந்து ஜாசியா இருந்துதுனா heatும் எப்படி இருக்குனா நமக்கு ஜாசியா இருக்கும் இதததான் நம் இன்ன 
ஜூலுங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு தான் ஒரு கண்டக்டர் வழியாக கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகிறப்ப அது வந்து ஹீட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் டிரைவ் பண்ணி கொடுத்தாரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிட்டக்க வந்து ஒரு ரெசிஸ்டார் இருக்குது அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து ஆர் கரண்ட் த்ரூ த ரெசிஸ்டார் வந்து நம்ம ஐன்னு எடுத்துக்கிறோம் இங்கே ரெண்டு என்ஸ் இருக்குது இந்த டூ என்ஸுக்கு இடையில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வோல்டேஜ் வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் சார்ஜை வந்து இந்த எட்ஜிலிருந்து அடுத்த எட்ஜுக்கு மூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் டன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம் அந்த ஒர்க் டன்னு நம்ம டபிள்யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் சார்ஜ் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த கண்டக்டர் வந்து கியூ ஸோ அப்போ டபிள்யூ பை கியூ அதுதான் இதில் நமக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு வி இப்போ இதில் இருந்து நமக்கு வந்து இந்த ஒர்க் டன்னோட இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு வி டைம்ஸ் கியூ ஸோ ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜை இந்த எட்ஜிலிருந்து அடுத்த எட்ஜுக்கு மூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் டன் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னதுன்னா இந்த விக்யூ இந்த எனர்ஜி தான் இப்போ என்ன இருக்குன்னா நமக்கு ஹீட்டாக வந்து மாறி இருக்கு சரியா ஸோ த அப்போ திஸ் எனர்ஜி கெட்ஸ் டிசிப்பியேட்டட் இந்த ரெசிஸ்டர் ஆஸ் ஹீட் அந்த ஹீட் எனர்ஜியை தான் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா ஹெச் ஸோ ஹெச் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு விக்யூ ஸோ ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜை ஒரு எட்ஜிலிருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு மூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் டன் பண்ணோமோ அப் அதுதான் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி தான் இப்போ எப்படி மாறிடுச்சுன்னா ஹீட்டாக வந்து மாறிடுச்சு அந்த ஹீட்டு தான் என்ன சொல்கிறோம்னா ஹெச்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஹெச் ஈக்குவல் டு விக்யூ ஓம்ஸில் அப்படி வி வந்து வி ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு தெரியும் அதே மாதிரி இந்த சார்ஜ் க்யூ ஸோ இதோட இதான் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா கரண்ட்டோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்லேருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் கரண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி தட் இஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் சார்ஜ் ஆர் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் அதுதான் என்னதுனா கரண்ட் கியூ பை டி ஸோ இதில் இருந்து நம்ம கியூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ஐ டைம்ஸ் டி ஈக்குவல் டு கியூ ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு ஐ டைம்ஸ் டி ஸோ கியூவோட வேல்யூ தெரியும் வியோட வேல்யூ தெரியும் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த ஹீட் எவ்வளோ ஹீட் ஜென்ரேட் ஆனது அப்படிங்கிறதுல கொண்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹெச் ஈக்குவல் டு இந்த விக்கு பதிலாக ஐஆர் அப்புறம் இந்த கியூக்கு பதிலாக ஐடி போடுறோம் ஸோ ஹெச் ஈக்குவல் டு ஐஆர் டைம்ஸ் ஐடி ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி ஸோ இதுதான் என்னதுனா ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங்லேருந்து இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஹீட் ஜென்ரேட்டட் வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா கரண்ட்டு த்ரூ த காயில் அப்புறம் காயிலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் எவ்வளோ டைம் வந்து சார்ஜஸ் இல்லைனா கரண்ட் வந்து அந்த காயில் வழியாக ஃப்ளோ ஆனது இதெல்லாம் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதை தான் வந்து ஜூல் எப்படி சொல்லியிருக்கிறாருனா ஹீட் ஜென்ரேட்டட் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட் அண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு தி டைம் ஃபார் விச் த கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த ரெசிஸ்டார் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு காயில் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுது இந்த ஹீட் வந்து இந்த ஹீட் எனர்ஜியை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா மெனி எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் அயன் பாக்ஸ் கெட்டில் ஹேர் ட்ரையர் இதிலெல்லாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு காயில் இருக்குது அந்த காயிலில் வந்து நம்ம சொல்லணும்னா எலிமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா அந்த காயில் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிறப்ப தான் என்ன செய்யுதுன்னா நமக்கு வந்து ஹீட் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் படி ஹெச் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி ஸோ இங்கே வந்து இந்த அயன் பாக்ஸில் இந்த ஸ்டவ்வில் இருக்கிற காயில் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஹீட்டும் வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா அதோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட் அப்புறம் எவ்வளோ டைமுக்கு வந்து சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போ நமக்கு வந்து மோர் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்னா நமக்கு வந்து எந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா ஹையர் ரெசிஸ்டன்ஸ் மெட்டீரியல் அதே மாதிரி அது வழியாக போகிற கரண்ட்டோட டைம் வந்து லாங்கர் த டைம் இருக்கிற மாதிரியே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி எவ்வளோ கரண்ட் லார்ஜர் த அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டும் அதுக்கு வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து மோர் ஹீட் எனர்ஜி வந்து
ஸோ அப்போ எப்படின்னா ஹையர் கரண்ட் இல்லைனா எக்ஸஸ் கரண்ட் வந்து ஒரு சர்க்யூட் வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸில் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் சர்க்யூட்டுக்கு வந்து எந்த டேமேஜும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஃப்யூஸ் ஒயர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஃப்யூஸ் ஒயரோட ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா அந்த எக்ஸஸ் கரண்ட்டினால் அதிகமான ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த ஹீட்னால் இந்த ஃப்யூஸ் ஒயர் என்ன ஆயிரும்னா மெல்ட் ஆயிரும் ஸோ ஃப்யூஸ் ஒயர் மெல்ட் ஆகிறதுனால சர்க்யூட் பிரேக் ஆகி அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் அந்த ஹோம் அப்ளையன்ஸ்க்கும் எந்த ஒரு டேமேஜும் வராம பிரிவெண்ட் பண்ணும் அதுதான் வந்து என்னதுன்னா இந்த ஃபியூஸோட ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபியூஸ் வந்து ஒரு அலாய் அதாவது ஒரு தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் லேட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் டின்னால் இதை வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா மேக்கப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹையாக இருக்கும் ஆனால் அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் லோவாக இருக்கும் அதனால தான் அதிகமான கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப அது மெல்ட் ஆகி நமக்கு வந்து சர்க்யூட்டை பிரேக் பண்ணி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை அப்ளையன்ஸஸ்க்கோ எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிடுது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் ஸோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் மெயின் சப்ளை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ உங்களோட மெயின் சப்ளைக்கு எப்படி வந்து பவர் கிடைக்கிது அதே மாதிரி மெயின் சப்ளைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களோட வீட்டில் உள்ள ஹோம் அப்ளையன்ஸஸ்க்கு வந்து எப்படி வந்து கரண்ட் வந்து டிவைட் ஆகி உங்களுக்கு கிடைக்கிது அந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு த்ரீ வயர்ஸ் இருக்கும் த்ரீ வயர்ஸ் ரெட் இன்சுலேஷனோட ஒன்று பிளாக் இன்சுலேஷனோட ஒன்று அதுக்கப்புறம் க்ரீன் இன்சுலேஷனோட ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு வயரும் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒயர் இந்த மெயின் சப்ளைலேருந்து வருது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது இந்த ரெட் இன்சுலேஷன் ஒயர் இந்த ரெட் இன்சுலேஷன் ஒயர் தான் என்னதுன்னா லைவ் வயர் ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து லைவ் வயர் ஸோ இந்த லைவ் வயர் தான் உங்களுக்கு என்ன செய்யும்னா பவரை வந்து கேரி பண்ணி வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாக் இன்சுலேஷன் ஒயர் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நியூட்ரல் ஒயர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லைவ் ஒயரோட ஃபங்க்ஷன் தான் தெரியும் கேரிஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டு த அப்ளையன்சஸ் ஸோ செகண்ட் லைன் வந்து பிளாக் லைன் இது தான் என்னதுன்னா நியூட்ரல் ஒயர் ஸோ அந்த நியூட்ரல் ஒயர் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா இங்கே தான் நமக்கு ஹோம் அப்ளையன்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த செட் நமக்கு வந்து மெயின் சப்ளை இருக்குது ஸோ லைவ் ஒயர் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா மெயின் சப்ளைலேருந்து ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கு வந்து கரண்ட்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண கரண்ட்டை வந்து திரும்பி வந்து நியூட்ரல் ஒயர் வழியாக வந்து என்ன செய்யணும்னா அது வந்து நம்மளோட மெயின் சப்ளைக்கு வருது இதுதான் வந்து நியூட்ரல் ஒயரோட ஃபங்க்ஷனு அதுக்கப்புறம் தேர்டாக உள்ளது வந்து என்னதுன்னா க்ரீன் கலர் ஒயர் இது வந்து என்னதுன்னா எர்த் லைன் நீங்கள் இந்த எர்த் லைன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இந்த எர்த் லைன் வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா அப்ளையன்ஸஸோட மெட்டல் பார்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த எர்த் லைன்ஸ் பற்றி நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் வந்து நல்லா பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த லைவ் ஒயர் அண்ட் நியூட்ரல் ஒயர் வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு வர டோட்டல் சப்ளை வந்து எவ்வளோ வரும்னா பவர் லைன்லேருந்து வர்றது வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் இருக்கும் பட் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் வந்து இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஎஸ்ஏல வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் வரும் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இருக்கும் ஜெர்மனியில் பார்த்தோம்னா டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு வாட் மீட்டர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு என்ன செய்யும்னா நம்மளோட சப்ளைலேருந்து வர்றதை வந்து நமக்கு என்ன செய்யும்னா ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கு வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கும் இதில் நம்ம பார்க்குறது ஒரு பவர் மீட்டர் தட் இஸ் மெயின் சப்ளை ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து இன்புட் லைன் இருக்குது இது அவுட்புட் லைன் ஸோ இன்புட் லைனுங்கிறது வந்து பவர் லைனில் இருந்து நம்மளோட வீட்டில் இருக்கிற மெயின் சப்ளைக்கு பவர் வ கரண்ட் வர லைனு அதே மாதிரி அவுட்புட் லைன் வந்து நம்மளோட மெயின் சப்ளையில் இருந்து வீட்டில் இருக்கிற ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கு வந்து கரண்ட்டு போகிற லைன் தான் என்னதுன்னா அவுட்புட் லைன் ஸோ இது போக நமக்கு வந்து இங்கே வந்து என்ன இருக்கும்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டு சர்க்யூட் பார்ட்டு இருக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆம்பியர் பார்ட்டு அனதர் ஒன் வந்து ஃபைவ் ஆம்பியர் பார்ட்டு இந்த ஃபிஃப்டீன் ஆம்பியர் பார்ட்டு வந்து என்ன செய்யும்னா ஹை பவர் ரேட்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லைக் கெய்சர் ஏர் கூலர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன செய்யும்னா கரண்ட் இல்லைனா சப்ளையை பாஸ் பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் லோ பவர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பல்பு ஃபேன் இது மாதிரி இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இந்த ஃபைவ் ஆம்பியர் இருக்கிற சர்க்யூட்லேருந்து நமக்கு வந்து சப்ளை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்
வீட்டுக்கு வெளியில் வந்து என்ன செஞ்சுருப்போம்னா கிரவுண்டில் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம்னா அதை புதச்சி வச்சுருப்போம் ஸோ இது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா சிவியர் ஷாக்கில் இருந்து நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் நம்மளையும் வந்து சேஃப்டி பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து எர்த் ஒயர் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது எலக்ட்ரிக் ஃபியூஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபியூஸ் பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கீங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபியூஸோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கிற ஒரு ஒயர் இருக்கும் அது வந்து ஹை கரண்ட் வர்றப்ப மெல்ட் ஆகிரும் அதனால் சர்க்கியூட் பிரேக் ஆகி ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கு வர டேமேஜஸ் வந்து என்ன செய்யலாம்னா நம்மளால் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபியூஸோட பர்பஸ் இதை வந்து நம்ம டொமஸ்டிக் சர்க்கியூட்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்குறது எலக்ட்ரிக் பவர் ஸோ பவரை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம் இங்கே எலக்ட்ரிக் பவரை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா ரேட் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிட்டக்க ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்குது அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி அது கன்சியூம் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து என்னதுன்னா எலக்ட்ரிக் பவர் யூஸ் டு பை தி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஸோ இப்போ பவர் பி வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா பி ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் டைம் கரண்ட்டு வீக்கு பதிலாக நம்ம ஐஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ ஐஆர் டைம்ஸ் ஐ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் பவரோட யூனிட் பார்த்தோம்னா வாட் இந்த ஒன் வாட்டை வந்து எப்படி எழுதுகிறோம்னா ஒன் ஓல்ட் டைம்ஸ் ஒன் ஆம்பியர் அதான் இருந்ததுன்னா ஒன் வாட் அப்படி இல்லைனா இதை இன்னும் எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு டிவைஸை ஆப்ரேட் பண்ணுறப்ப சப்போஸ் ஒன் ஓல்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட ஒரு டிவைஸை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணுறப்ப அது வந்து ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட்டை வந்து கேரி பண்ணதுன்னா அதுதான் வந்து என்னதுன்னா ஒன் வாட் ஸோ இந்த ஒன் வாட்டுங்கிறது வந்து வெரி ஸ்மால் யூனிட்டு ஜென்ரலாக நம்ம வந்து கிலோ வாட்டில் தான் அதை நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் பவரை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் கிலோ வாட் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் வாட் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரியே பார்க்குறது வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஸோ எலக்ட்ரிக் பவர் தெரியும் இப்போ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் பவர் டைம்ஸ் டைம் இ ஈக்குவல் டு பவர் டைம்ஸ் டைம் இதோட யூனிட் பார்த்தோம்னா வாட் அவர் ஸோ இதே நம்ம வந்து கிலோ வாட் அவரில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா தௌசண்ட் வாட் டைம்ஸ் டைமை வந்து ஒன் ஹவருங்கிறத வந்து நமக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு செகண்ட்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் டென் பவர் சிக்ஸ் ஜூல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபியூஸ் அப்புறம் டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ஸ் பற்றிலாம் படிச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃப